என் பேர் யூஜின் அயனாவரம் பங்கிலேருந்து வரேன் நான் லாஸ்ட் நைட் விஜில் கடவுள் ஒரு விடுதலை கொடுத்தார் ஒரு ஆறு மாதமாக ரெண்டு மணிக்கட்டும் பயங்கரமாக வலிக்கும் அப்போ லாஸ்ட்டு நைட் விசிலில் மணிக்கட்டில் வழி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்குது அப்படின்னு கை மணிக்கட்டில் இருந்து விடுதலை தான் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் லாஸ்ட் அந்த ஒரு மாதமாக இந்த வழியே இல்லை ஒரு மாதமாக இல்லை ஃப்ரைஸ் இல்லை உட்காரங்களை தாண்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி ஆறு மாதமாக கைகளுடைய மணிக்கட்டில் இருந்து அந்த வழியிலிருந்து அண்டர் விடுதலை தந்திருக்கிறார் பிரின்ஸ்லான் என் பேர் சிசிலி ஹோலி ஃபேமிலி சர்ச்சிலிருந்து வரேன் கடந்த ஒரு மூன்று வருடமாக எனக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்தது அலர்ஜி அதனால் உறக்கமே இல்லாத இரவு முழுவதும் தூக்கம் இல்லாத உடம்பு முழுவதும் முள் குத்துக்கு முள் குத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால் நைட்டு முழுவதும் நான் படுக்க மாட்டேன் அந்த ப படுக்க நேரம் முதல் கொண்டு மாலை காலையில் வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால் படு தூங்குறது கிடையாது இங்கே ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப் இங்கே தியானம் கலந்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஒரு நாள் தியானம் தியானத்தில் அப்போ ஃபாதர் சொன்னார் இங்கே ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவர் தொட்டு ஆசிர்வதிக்கிறாருன்னு அன்னையிலிருந்து அந்த அந்த ஃபீலிங்கே இல்லை எவ்வளோ காலமாக இருந்தது த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த ஸ்கின் அலர்ஜி இந்த விடுதலை தந்திருக்காரு கரங்களை தாட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா நல்லா தூங்குறீங்களா நல்ல உறக்கமும் இருக்கு ப்ரைஸ் லாட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் ஜீசஸ் என் பேர் மரிய ஃபாஸ்டினா செபஸ்டியார் பங்கில் இருந்து வர மாதவரம் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே வந்து எனக்கு மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் இருக்கு பத்து வருஷமா மைக்ரைன் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்த் படிக்கும் போதுலேருந்து அதனால வந்து மைக்ரைன் வரும்போது நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் எனக்கு வாமிட்டிங் வரும் லைட் பார்க்க முடியாது சவுண்ட் கேட்க முடியாது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அதனால வந்து டேப்லெட்ஸும் நிறைய எடுத்து எடுத்து எனக்கு அல்சர் இன்டைஜஷன் நாக்கு புண்ணு சாப்பிட முடியாமல் இருந்த ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தது லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸாக நான் வந்துட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ம ஃபஸ்ட் தடவை வரும்போது ஃபாதர் சொன்னார் டீனான்னு அழைக்கப்படுற ஒருத்தங்களை வந்து ஆண்டவர் தொடுறாருன்னு ரெண்டாவது தடவை வந்து நிறைய டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிற ஒருத்தங்களை வந்து ஆண்டவர் பிளஸ் பண்ணுறாருன்னா நைட் வெஜில் இருந்தது அதுலேருந்து எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக அல்சர் ப்ராப்ளம் சுத்தமாக இல்லை இன்டைஜஷன் இல்லை கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நன்றி சொல்லும் தலைவலியோட சிவியரிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு தலைவலி வருது ஆனால் என்னால் தாங்கிக்க மாத்திரைகள் ஒப்பு <laughs> நன்றி <laughs> சொல்லுவோம் <laughs> வருடங்களோளம் கஷ்டப்படுறவங்க பத்து வருஷம் ஆறு வருஷம் மூணு வருஷம் பிரைஸ்தலாட் என் பேர் செலின் நான் காசி மேடி குழந்தை குழந்தை திருசம்மாள் பங்குலேருந்து வரேன் எனக்கு வந்து இந்த விரலெல்லாம் வீங்கி போயிடும் அப்படியே டைலரிங் வேலை செய்கிறேன் வெயிட்டு தூக்கும் போதும் நான் தூக்குற வெயிட்டை பொறுத்து அந்த வீக்கம் எத்தனை நாள் இருக்கும் லைட் வெயிட்டாக தூக்குனேன்னா சீக்கிரமாக ரெண்டு நாளில் போயிடும் ரொம்ப வெயிட்டெலாம் தூக்குனேன்னா நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆனாலும் விரலெல்லாம் குண்டு குண்டு குண்டாக அப்படியே வீக்கமாக இருக்கும் மரத்து போன மாதிரி இருக்கும் நைட் ப்ரேயர் வந்துட்டு போனாலும் நான் கை தட்டி இங்கே ஜபம் பண்ணும்போதும் அது மாதிரி ஆகிடும் எனக்கு இப்போ ஒரு ஆறு மாதமாக அந்த ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போயும் விரலெலாம் நல்லா தான் இருக்குது 
எவ்வளோ காலமாக இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா பத்து வருஷம் மேலே இருக்கு பிரைசுலான் கரங்களை தட்டி ஆண்டு வருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா பத்து வருஷமாக இருந்த அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ ஆறு மாதமாக இல்லை அதுக்கப்புறமா எனக்கு எங்களுக்கு இந்த பள்ளி சீருடை தைக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பேமெண்ட் வராமல் நாலு மூ மூணு வருஷமாக இருந்துச்சு நாங்கள் ஃபாதர்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவோம் எங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன முறை குடும்ப ஐக்கிய ஜபத்துக்கு வந்து நாங்கள் முன்னாள் வந்து இங்கே பணி செய்துட்டு போனோம் வாலண்டியர் ஒர்க் செய்வாங்க நம்ம இந்த கிளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் செய்வாங்க நம்ம இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கார் எல்லாமே சுத்தம் செய்கிற நிறைய பேர் வருவாங்க அதில் இவங்களும் ஒருத்தங்க அப்போது ஃபாதர் கேட்டாங்க உங்களுக்கு வந்துடுச்சா அந்த பைசா அப்படின்னு கேட்டாங்க இன்னும் வரலங்க ஃபாதர் எங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் போயிட்டோம் போயிட்டால் இப்போ ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி எங்களுக்கு நியூஸ் வந்துச்சு காசு வந்து சேங்ஷன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாள் மூணு வருஷமாக மூணு வருஷமாக தடைப்பட்ட காசு ஆண்டவர் அது ஓப்பன் பண்ணி தந்திருக்கிறார் கரங்களை தாட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அப்புறம் எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து பெரியவங்களுக்கு பவுலின் அக்காவுக்கு காது வந்து கேட்காம செவிடாக இருந்துச்சு ஒரு கொரோனாவிலேருந்து ரெண்டு வருஷமாக அவங்களுக்கு கேட்காம பக்கத்துலேருந்து கூப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு கேட்காது நம்ம பேசுகிறது அந்த உதட அசைவை வச்சு அவங்க வந்து என்ன பேசுகிறோன்னு அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க இருக்காங்க அவங்க அப் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு மூணு மாதமாக எந்த ஒரு தொ ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நல்லா காது கேட்குது பேசுகிறது எல்லாமே நல்லா கேட்குறது தூரமாக இருந்து பேசினாலும் அவங்களுக்கு இப்போ கேட்குற சக்தி அது எவ்வளோ காலமாக இருந்தது ஏறக்குறைய ஞாபகம் கொரோனாவில் இருந்து அந்த கொரோனா வந்து அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இப்போ இப்போ நல்லா கேட்குறோம் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா ப்ரைஸ் எல்லாம் நன்றி ப்ரைஸ் எல்லாம் என் பெயர் அண்ணம்மாள் நான் ஆகஸ்ட் மாதம் வரீங்க மூலக்கடையிலேருந்து வரேன் நான் திருக்குடும்ப திருத்தலத்துலேருந்து நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் நசரத் நகர் அந்த நேரத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் நான் இங்கே வரும்போது எனக்கு இடது கை ரொம்ப வழி தாங்க முடியல வெட்டிக்கலாமான்ற அளவுக்கு எனக்கு வழி பொறுக்க முடியாமல் மூணு வருஷமாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் இதுக்கு நடுவில் என்னுடைய மகனுக்கு கொரோனாவினால் ஊசி போட்ட பிறகு கண்ணு தெரியாமல் போயிடுச்சு பிள்ளையும் பார்க்க முடியல எனக்கும் இந்த மாதிரி வழியாக இருக்குது ஒரு சின்ன பொருள் எடுத்தால் கூட கீழே போட்டுடுவேன் இந்த கையில் எதுவுமே எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நான் ப்ரேயருக்கு போயிட்டு நான் குணமாகிட்டு தான் திரும்பி வீட்டுக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்தேன் வந்த பிறகு இந்த ஆராதனை நேரத்தில் ஃபாதர் வந்து என் பேரை கூப்பிட்டு கை வழி குணமாகுது இடத கையின்னு குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஃபாதர் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரே பரவசம் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல முதல் டைமாக அன்றைக்கி வந்து முதல் டைம் நான் அன்றைக்கி வந்திருக்கிறேன் ஆகஸ்டில் தான் முதல் டைமாக நைட் விஜலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அந்த ஒரு பேரை கூப்பிட்டு நோயை சொல்லி விடுதலை கொடுத்து விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த எனக்கு விடுதலை கொடுத்து என்னுடைய கடவுள் என்னுடைய மகனுக்கும் ரெண்டு கண் பார்வை கொடுப்பார் என்று நான் நம்பியிருக்கிறேன் நீங்களால் என் மகனுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்க கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா உயிருள்ளவர் Denver. I'm coming from uh, Ainwaram Parish, uh, Don Bosco. I'm going to say two things. First is, uh, in April, I had a job loss in the COVID period. In one year, I had a permanent job. I had a lot of work. In uh, July, first time I came here, I had a friend to refer to. We came together. In uh, July, first week. Uh, the next week, we had a meeting. I got a call saying that uh, you are selected for a zonal HR manager for South. Praise the Lord. One year of the year, July, we are here in July. We are here in July. We are here in the year. We are here in the year. We are here in the year. Praise the Lord. The second Saatchi is, uh, one, one year, last one year, I had, uh, I'm having chest pain. I had chest pain. Last uh, month, uh, October, we are here in the train. It was like, it was like, it wanted me to go back home. but now i came for the night vigil and during the jericho walk uh, i claimed uh, father i said there is a gastric issue i claimed it and that night when i went home till today there is no pain. which which was the month end the month then last month last month or maasam aayi pa illa nothing era kore or varshama kashtapattu irundinga porona jericho jabathla jebikkum bodhu andar velipaduthi irukkarar அந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளத்திலிருந்து விடுதலை தந்திருக்கிறார்னு ஒரு வருஷமாக இருந்த அந்த நோய் ஒரு மாதமாக இல்லை கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் அலாட் காட் பிளஸ் எஸ்விகே புகழ் மரியை வாழ்க என் பேர் மிக்கேலம்மாள் செவ்வாப்பேட்டை பங்கிலிருந்து வர ஆரோக்கிய மாதா பங்கிலிருந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நைட்டு இரவு ஜபத்துக்கு வரும்போது பன்னிரெண்டு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறதாக ஃபாதர் ஜபம் பண்ணார் அந்த நேரத்தில் என் மகனுக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக நான் ஜபம் பண்ணேன் இப்போ என் மகனுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு 
இன்னொரு சாட்சி வந்து பக்கத்தில் இந்து குடும்பம் அவங்களுக்கு வந்து ஜபம் பண்ண வாமான்னு கூப்பிட்டாங்க இறக்கத்தின் ஜபம் போய் பண்ண அவங்க மருமகளுக்கு ஆறு மணி ஆனால் கொலுசு சவுண்டு எட்டு மணி வரைக்கும் கேட்குமா ரெண்டு மூணு நாளாக இருக்குது இதே ப்ராப்ளமாக இருக்குது வந்து ஜபம் பண்ணுங்க இறக்கத்தின் ஜபம் பண்ணிவிட்டு திருப்பாடல் தொண்ணூற்றி ஒன்று வந்து விடாமல் படிங்க அந்த நேரம் க சவுண்டை கேட்கும்போது அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க படி வேகமாக படிக்கும்போது கேட்கலையாம் கம்மியாக படித்தா கேட்டு தான் நீங்கள் வேகமாகவே படிங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு வல்லமாக உண்டுன்னு சொல்லி அதோட இப்போ அந்த மகளுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கறது இல்லை ஏசுவிக்கே புகழ் நன்றி இனிய முகமே இரக்கத்தின் இறைவா உண்மைக்கு சாட்சியே ஆராதனை உயிருள்ள இறைவாராதனை இயேசுக்கு கேட்புகள் மாதிரியே வாழ்க நான் வேப்பம்பட்டு தாமஸ் முறை பங்கு வெளிலேருந்து வர்றேன் என் பேர் பேபி ஜான் ஏறத்தாழ ஆறு வருஷமாட்டு என் இளைய பையன் மகன் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு பேங்க் எக்ஸாமு மற்ற கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் வேலை தான் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிடிவாதத்தில் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்து மற்ற நேரங்களெல்லாம் ஒரு ஹோம்ஸுக்கு மாதிரி வீட்டிலேயே இருந்துகிட்டு இருந்தேன் எனக்கும் அவனுக்கு அடிக்கடி பிரச்சனைகள் வரும் நான் ஃபாதர்கிட்ட அப்பப்போ வந்து ஒரு தான் சொல்லுவேன் ஃபாதர் இங்கே அழைப்பார் இப்போ பேருக்கெல்லாம் அட்டன் பண்ணோம் போன நைட்டு வீக்கில் வந்து ஐந்து பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி ஃபாதர் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க ஆராதனை டைமில் அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு நன்றிக்குறேன் <laughs> சமாதானமே இல்லாம ரொம்ப சண்டையா இருந்துட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிரிஞ்சே போயிட்டாங்க அப்போ நான் அவங்கள வழியில் பார்க்கும்போது எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் வாங்க ப்ரேயருக்கு வாங்க ப்ரேயருக்கு வாங்கன்னு போன மாதத்துக்கு முந்தின மாதம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்தாங்க இங்கே ப்ரேயருக்கு வந்துட்டு நான் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அவங்க ட்ரெயினுக்கு லேட்டாக வந்திருக்காங்க அவங்க வரும்போது அவங்கள அங்கே நான் சா டின்னர் ஹாலில் பார்த்தேன் சாப்பாடு கையில் வச்சுட்டு இருந்தாங்க என்னம்மா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாங்களான்னு கேட்டேன் அவங்க அழுது அழ இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படி அடி வயிற்றுலேருந்து விம்மி அழுதாங்க எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு அந்த வரை எத்தனையோ மக்கள் இங்கே வந்து இந்த மண்ணில் வந்து எவ்வளோ சமாதானத்தை வாங்கிட்டு போகிறாங்க இவங்க இப்படி அழுகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அழாதீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்துடுவார் இங்கே வந்திருக்கல நைட் ப்ரேயரில் ஒப்பு கொடு சொல்லிட்டு சொல் நான் வந்துட்டு அவங்களும் வந்து ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணாங்க ஒரு வாரம் கழித்து மாதமாக கொண்டு போய் அவங்க வீட்டில் வச்சு ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாங்க அவங்க எத்தனை காலமாக இல்லாமல் இருந்தாங்க ரொம்ப நாள் அடிக்கடி அவங்க போயிடுவாங்க வரமாட்டாங்க ஏன்னா இந்த வாட்டி போனது ரொம்ப சிவியர் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் லைனில் தான் இருக்காங்க அவர்கிட்ட நைட்டெல்லாம் சண்டை ஃபோன் தெருவே நடந்துட்டு இருப்பாங்க அவரை கூப்பிடு இப்போ வீட்டில் இருக்கிறார் அவங்க இப்போ வீட்டில் தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா அப்புறமா அவங்க அந்த வீடு மாறணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் இந்த போன வாரம் திங்கக்கிழமை நினைக்கிறேன் வீடு மாறி ஃப்ரெண்ட்லியே வீடு மாறிட்டாங்க அந்த வீட்டுக்கு ப்ரேயர் பண்ணவும் கூப்பிட்டாங்க போய் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி என்னை சுற்றி என் வீட்டை சுற்றி நான் பார்க்குற மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் வாங்க ப்ரேயருக்கு நைட் ப்ரேயர் அட்டன் ஒரே ஒரு நைட் ப்ரேயர் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் கடலோட கிருமையிலால நான் இருக்கிற என் லைன் ஃபுல்லாகவே ஒரு <laughs> 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 ஹாஸ்பிட்டலுக்கே கொண்டு வந்திருந்தாங்க எமர்ஜென்சி வார்டில் கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னாங்க அவருக்கு கண்ணுக்கிட்ட அடிபட்டு அந்த எலும்பு உடஞ்சி மூளையில் போய் சொருவி ரத்தம் கசியுதுன்னாங்க கால் உடஞ்சிருக்கு இடுப்பு எலும்பு சைடு பிளாவில் எல்லா இடத்துலையுமே உடஞ்சிருக்கு நிறைய அடிபட்டிருக்கு அவர் தேர்றது கஷ்டம் அப்படின்னாங்க ஒரே மாதம் தான் நான் பதினஞ்சு நாளில் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லை
போன லாஸ்ட் நைட் விஜில் வர்றப்ப வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு நை நைட் விஜில் இங்கே வந்துட்டேன் வந்த உடனே ஆராதனை நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப ஃபாதர் சொன்னாங்க வயதான முதியவர் முதியவர் ஒருத்தர் இடது கால் ஒழிஞ்சு அவருக்கு குணமாக இது ஆசி ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொன்னார் கரெக்டாக ஒரே வாரம் தான் அவங்களே நடந்துட்டாங்க நல்லா சாப்பிட்றாங்க எல்லா வேலைகளுமே அவங்களுக்கு யாரையும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லா வேலையும் அவங்களாலே முடியுது எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரையும் இல்லை டாக்டர்ஸ் கை விட்டுட்டாங்க அவங்கள அதாவது அவங்களுடைய அந்த ஜா அந்த அந்த எலும்பு கூட உடஞ்சி போயிடுச்சு சாப்பிட முடியாது அவரால் இவ்வளோ சொல்லி வீட்டுக்கு எந்த சிகிச்சையும் இல்லைன்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அவங்களுடைய அப்பாவை இவங்க இங்கே நைட் விஜில் நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வெளிப்பாடு கொடுக்குறாரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு முதியவராக ஆண்டவர் தொட்டு ஆசீர்வதிக்கிறார் இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்க ஃபாதர் அது என்னுடைய அப்பா அப்படின்னு கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா இயேசுவுக்கே புகழ் இயேசுவுக்கே நன்றி மரியே வாழ்க என் பெயர் ஜான்சி நான் புழல் அந்தோனியார் பங்குலேருந்து வரேன் என் பையன் அஞ்சு வருஷமாக சர்ச்சுக்கெல்லாம் வரவே மாட்டான் நான் இங்கே நைட்டு ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நற்கரணை ஆண்டவர்கிட்ட மோ முந்தை மாதம் முதல் மாதம் தான் நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே நடத்துகிறீங்க என் பையனும் இந்த மண்ணை வந்து மிதி மிதிக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் கண்ணீரோடு ஜெபிச்சுட்டு போனேன் ஆனால் எப்போது கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டான் ஆனால் மறுமாதம் நாங்கள் கூப்பிட்டோடனே அவன் வந்துட்டான் எனக்கு அது ரொம்ப கிருபையால் அவன் வந்தான் ஆனால் இன்னும் வந்து நான் கூப்பிட்டதுனால தான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்தான் ஆனால் கடவுளோட சித்தத்தை அறிஞ்ச அவன் முழுமையாக வருவான்னு நான் நம்புகிறேன் இயேசுக்கே புகழ் இயேசுக்கே நன்றி அப்புறம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரும் எனக்கு உடம்பு செல்லேன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் போகிறப்ப ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு வண்டியில் தட்டிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கும் எதுவும் இல்லை சின்னதோட நாங்கள் பொழைச்சிட்டோம் கிறிஸ்துவோட கிருபையால் என் பொண்ணுக்கு வந்து பஸ்ஸில் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வரப்ப பஸ்ஸில் வந்து யாருக்கும் அடியில் அந்த பேக் சீட் டயருக்கு பின்னாடி அங்கே தான் சீட்டு காலியாக இருந்ததுனால உட்காந்துருந்தா அந்த டயர் வெடித்து யாருமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க அந்த டயர் வெடித்து அந்த பழகை தூக்கி என் பொண்ணு தூக்கி எரிஞ்சு பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் தூக்கி எரிஞ்சு அந்த சீட்டில் அடிப்பட்டு அவளோட கால் எலும்பு குதிங்கால் அதில் தான் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு ஆனால் அது கடவுளோட கிருபையால் தான் அது சின்னதாக போச்சு இல்லாட்டி அந்த கேப்புக்கு அதுக்கும் பக்கத்தில் சீட் இல்லாத ஆள் இல்லாதக்கு அதுக்கும் எது வேணாலும் நடந்திருக்கும் இயேசு பாதுகாத்தாண்டவருக்கு நன்றி இயேசுக்கே புகழ் இயேசுக்கே நன்றி இனிய முகமே ஆராதனை இறக்கத்தின் இறைவாராதனை உண்மைக்கு சாட்சியே ஆராதனை உயிருள்ள இறைவாராதனை ஒரு சாட்சியம் எழுதி தந்திருக்கிறாங்க மதுரையில் கண்ணன் என்பவருக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது உடல்நிலை மிகவும் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டது அவரோ அவர் குடும்பமோ இந்த இளவர் தியான மையத்திற்கு வந்ததில்லை ஆனால் இதற்கு முன்னால் வரை இணையதளத்தில் ஒவ்வொரு மாத இரவு கண் விழிப்பு ஜபத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் அவருடைய ஃப்ரெண்டினுடைய அக்கா எலாவூர் தியான மையத்தினுடைய வாலண்டரி வாலண்டியர் எனவே அவருடைய குடும்பத்திற்கு எலாவூர் இறையிறக்கத்தின் ஆண்டவர் மீது உள்ள நம்பிக்கையினால் தியான மையத்திற்கு ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட் கால் செய்து சொல்லியிருந்தார் தொடர்ந்து அவர் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார் அந்த விபத்து நேர்ந்த போது கிட்டத்தட்ட இறக்கும் தருவாயில் இருந்தவர் அடுத்த இருபது நாளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமடைந்து இன்று நன்றாகவே இருக்கிறார் கடவுளுக்கு கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா இறந்து விட வேண்டியவர் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறார் இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லி கண்களை மூடி சிறிது நேரம் அமைதியில் தியானிப்போமா இன்னைக்கு கேட்ட எல்லா இறை வசனங்களும் தயவு செய்து இங்கே விட்டுட்டு போயிடாதீங்க இது உங்களுக்காக இன்று ஆண்டவர் தந்தது இந்த இரவிலும் காலை வேளையிலுமே தந்தது உங்களுக்காக எம்மாத்திரம் உன்னுடைய மரணத்திற்கு உன்னுடைய நிலை வாழ்விற்கு நீ தயாரித்துள்ளாய் சிந்தித்துப்பார் for the eternal life are you ready indru andavar unnai alaikum nalinil 
இந்த நற்கருணை ஆண்டவர் முன்னால் உனக்கு நீ பதில் சொல்லு யாருக்கும் பதில் சொல்லாத நிறைவான வாழ்க்கையா உண்டு உன்னால மற்றவங்களுக்கு நிம்மதி இருக்கா உனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கா எங்கே போது உன் வாழ்க்கை ஆர் யூ நாட் ஹாப்பி யூஆர் நாட் கண்டென்ட் திருப்தி இல்லாமல் வாழ்றியா நீங்கள் பாட வேண்டாம் கண்களை மூடிய வண்ணம் நற்கரணை ஆண்டவரை உள்ளிலே மனதிலே தியானித்து இவ்வளோ நாள் கண்ணில் பார்த்தவரை கண்ணை மூடிப்பார் ஏன்னா இந்த கண்கள் உலகத்திற்கு மூடும் பொழுது நீ பார்க்க வேண்டியவர் அவர் உன் ஆன்மா சந்திக்க வேண்டியவர் அவர் உன் கண்கள் அல்ல உன் கரங்கள் அல்ல மாறாக உன் ஆன்மா அவரை தொடட்டும் He loves your soul than anything. Un udal alla, un aragal alla, un amaip alla, un padip alla, un arriv alla, un tiramaygal alla. Illa avattirukku melaag avar anbu saivadu avar atkolla pattadu un anmavil. He loves your soul. அதற்காக தான் பாடுபட்டார் அதற்காக தான் துன்பப்பட்டார் அதற்காக தான் சிலுவை ஏந்தினார் அதற்காக தான் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அதற்காக தான் சிலுவையில் இறந்தார் அதற்காக தான் கடைசி துள்ளி ரத்தமும் தண்ணீரும் சிந்தினார் உன் ஆன்மாவிற்காக கடவுளுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய நாள் வரும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது மத்திய பதினெட்டு இருபத்தி மூன்று எபிரேயர் நாலு பதிமூன்று கடவுளுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய நாள் உண்டு யூ ஷுட் கிவ் அன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் உன் ஆன்மா அண்டவரை சந்திக்கும் அந்த நாள் உண்டு அரி யூ ரெடி மனிதனே மண்ணுக்கு கண்ணில் நீ காண்பது காதில் நீ கேட்பது உன் உடல் வழியாக நீ ரசிப்பதும் ருசிப்பதும் எல்லாம் இட் இஸ் கெட்டிங் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் யுவர் மைண்ட் உனக்கு ஒரு மனதுண்டு காணப்படும் கண்கள் காண்பதை பதிவு செய்யும் மனது என்னும் ஒரு எந்திரம் உண்டு உன் மனது பக்குவமானதா கண்களில் காண்பதெல்லாம் விருப்பப்படுவதும் கண்களில் காண்பதெல்லாம் அடைய வேண்டும் என்னும் ஆசைப்படும் பக்குவம் இல்லாத ஒரு மனதா இது வேணும் அது வேணும் இவன் வேணும் இவ வேணும் பக்குவம் இல்லாத மனதா கண்களில் காணுவதெல்லாம் குழந்தையை போல இந்த கலர் வேணும் எந்த சாக்லேட் வேணும் ஒன்றும் குழந்தை பருவத்திலே தான் இருக்கிறியா பக்குவப்படலையா மனது உன் உடலை கட்டுப்படுத்த இன்னைக்கு உன் மனசால முடியலையா உடல் காண்பதெல்லாம் மனது விரும்புகிறது என்றால் உடல் புசிக்க நினைப்பதெல்லாம் மனது ஆசைப்படுகிறது என்றால் உன் பாவ வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி இருக்காது பக்குவப்படுத்தும் மனதை 
pagapadathun manadai let the formation of conscience let it happen properly in you manidane ni mannaga irukindra mannukku மரவாதே மரவாதே மனிதனே கிறிஸ்டபர் என்ற ஒரு மகனை தொட்டு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த குழுவில் இருக்கிற ஒருத்தர் நீங்க பேக்கரி நடத்துற ஒருத்தர் உங்களுடைய அந்த பேக்கரியுடைய பொருளாதாரத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய கையில் பணம் நிற்க மாட்டேனுது ரொம்ப வருத்தத்தோடு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவர் அசிரதிக்கிறார் உன்னை உனது பொருளாதாரத்தை உனது வியாபாரத்தை ஆண்டவர் அசிரதிக்கிறார் பேக் பெட்டிகள் சூட் கேசஸ் இந்த மாதிரி பொருட்கள் விற்கிற கடையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தருடைய பொருளாதாரத்தை ஆண்டவர் அசிரதிக்கிறார் இப்படி ஒரு கடையில வேலை செய்யற ஒருத்தருடைய பொருளாதாரத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஒரு கிளாஸ் ஃபேக்டரியில வேலை செய்யற ஒருத்தருடைய பொருளாதாரத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் கிளாஸ் சம்பந்தமான பொருட்கள் செய்யும் அந்த ஃபேக்டரியில வேலை செய்யற ஒருத்தர் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் கரங்களில் பலம் இல்லாத ஒருத்தர் வலது கரத்துல பலம் இல்லாம பலவீனமா இருக்கிற ஒரு கரத்தை ஆண்டவர் பலப்படுத்துறார் பலவீனமான வலது கையை ஆண்டவர் பலப்படுத்துகிறார் மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்ற மண்ணுக்கு தீரும்புவாய் மரவாதே என்று மரவாதே மரவாதே மனிதனே நிறைய பேர் பெரிய மனமாற்றத்தோடு இங்கிருந்து இறங்கி போறீங்க இப்போ ஆழமான மனமாற்றத்தை தந்த ஆண்டவர் இறக்குற இருபத்தி எட்டு பேர் ஆசிரியர் நல்ல ஒரு மனமாற்றத்தோடு புது ஒரு வாழ்க்கை நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க புது ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறீங்க இட்ஸ் நாட் அபவுட் யுவர் ஏஜ் பட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ லைஃப் பல வயதில் உள்ளவர்கள் முதியவர்கள் இருக்கலாம் இளையவர்கள் இருக்கலாம் இதில் பட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ லைஃப் உன் ஆன்மாவை தொட்டது இன்று இந்த இரவு கண்விழிப்பு ஜபம் உன் ஆன்மாவை தொட்டுள்ளது இத்துணை நாள் உடலின் தேவைகளுக்காக வந்தவர் மனதின் தேவைகளுக்காக வந்து இருப்போம் அது தானாக நிறைவேற்றப்படும் உனக்கு ஒரு ஆன்மாவை தந்து அதற்கு ஒரு உடலை தந்து அதற்கு ஒரு மனதை தந்தவருக்கு தெரியாதா உனக்கு என்ன தேவை என்று மண்ணிற்கே போகும் இந்த உடலிற்கு ஆண்டவர் இவ்வளவு தருகிறார் என்றால் விண்ணிற்கு போக வேண்டிய ஆன்மாவிற்கு அவர் எவ்வளவு தருவார் யோசிச்சுப்பார் அப்ப நீ நீ உன்னுடைய ப்ராப்ளம் தான் நீ வாங்கல ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து மண்ணிற்கு போகும் உனது உடலிற்கு இத்தனை தேவைகளுக்கு ஆண்டவர் இவ்வளவு நிறைவேற்றி தருகிறார் என்றால் விண்ணிற்கு போக வேண்டிய ஆன்மாவிற்கு எத்துணை எத்துணை உதவி செய்வார் அவர் மண்ணிற்கு தேவையானதை பெற்றுக்கொண்ட நீ ஏன் விண்ணிற்கு தேவையானதை அவரிடம் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை யோசிச்சுப்பார் அவர் தராமல் அல்ல நீ பெறாமல் என்பதை உணர்ந்து பார் மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்றாய் மண்ணுக்கு தீரும்புவாய் மரவாதே என்றும் மரவாதே மரவாதே மண் 
பொருளாதாரத்தின் பகுதியை ஆண்டவருக்காக மாற்றி வைக்க முடிவு செய்தவர்கள் உண்டதில் ஆண்டவர் நிறைவாக உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உடம்புல அடிக்கடி நீல கலர் வர ஒருத்தருக்கு விடுதலை தாண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் பாய்சன் பட்ட உடம்பு நீல கலர் ஆகும் இந்த மாதிரி உடம்புல ப்ளூ கலர் ஆகிற ஒரு உடம்பு அடிக்கடி உடம்பினுடைய சில பகுதிகள் நீல கலர் ஆகிற ஒருத்தருக்கு விடுதலை தாண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ரயில்வேல வேலை பதிவு செய்த ஒருத்தருக்கு அந்த வேலையை தந்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் வெகு வருடங்கள் மிக அதிகமான வருடங்கள் நீங்க காத்திருந்த அந்த வேலை அந்த வேலையை தந்து ஒருவரை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் விண்ணப்பத்தை நீ கூட மறந்திருப்ப அந்த வேலையை தந்து ஆண்டவர் ஒருவரை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆண்டவருக்கு விட்டுக் கொடு உன் ஆன்மாவை விட்டுக் கொடு ஜஸ்ட் லவ் ஹிம் லவ் ஹிம் இயேசுவை அன்பு செஞ்சுப்பார் இயேசுவ அன்பு செஞ்சுப்பார் உன் ஆன்மாவின் தேவை அது உன் ஆன்மாவின் தேவை அது இயேசுவை அன்பு செஞ்சுப்பார் கண்களை திறப்போமா கண்களை திறப்போமா பிரைசலான் ஹாலே லூயா சத்தமா ஹாலே லூயா சத்தமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஈஸ்வரன் அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு ஆன்மா உண்டு அந்த ஆன்மாவிற்கு விண்ணகத்தில் வீடு உண்டு அப்படி ஒரு இடம் உண்டு உன்னுடைய ஆன்மாவிற்கு அந்த ஆன்மா அன்றவருடைய கரங்களில் இந்த ஆன்மா அது ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் எனக்கு இது ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்லாதீங்க இதெல்லாம் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தயவு செய்து கண்டிப்பாக இது பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த யூடியூப்பில் அது வரும்பொழுது அனு அனுப்பி கொடுங்க சில டைம் நமக்கு எப்படி சொல்லித்தர்றதுன்னு தெரியல நம்மளுடைய பசங்களுக்கு நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் கேட்டதை உங்களுடைய மனசில் பதிவு செய்யுங்க பதிவு செய்கிறத உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உங்களோடு இருப்பவர்களுக்கு அது சொல்லி கொடுங்க உடந்தால் படிடுவோமா விஷ்வலன் பாரந்தவர்களே இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறும்பொழுது சந்தோஷமாக பெறுங்க நமக்கு உடலின் தேவைகள் உண்டு மனதின் தேவைகள் உண்டு எல்லாமே உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி 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 ஆன்மாவின் தேவையை நிறைவேற்றும் ஒரு ஆண்டவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதிகமாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி இருந்த எல்லாமே ஆராதனையாக இருக்கட்டும் பூசையாக இருக்கட்டும் டாக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே இட் வாஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் யுவர் சோல் 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 அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குங்க அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு நம்ம நம்ம கொடுக்கறதே கிடையாது அந்த முக்கியத்துவம் அவ்வளோ ஆழமான முக்கியத்துவம் இருக்குது நம்மளுடைய ஆன்மாவிற்கு அந்த ஒரு தேட் சட்டில் பாடி இஸ் கவர்ட் பை த மெட்டீரியல் பாடி யூ ஹாவ் டு ஷெட் இட் அண்ட் கோ துணி கழட்டி போடுற மாதிரி போட்டுட்டு போகணும் ஒரு நாள் இதை நம்மளுடைய ஆன்மாவை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அன்பு இயேசுவின் மீது உள்ள அன்பு மட்டும்தான் நான் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு நல்ல அந்த அந்த கல்வன் அந்த கல்வன் கடைசி நிமிஷம் தான் சொன்னான் அண்ட் வரே என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னா ஆனால் அந்த மன்னிப்பு கேட்டது உண்மையாக இருந்தது மன்னிப்பு கேட்டவன் ஆண்டவர் சொன்னார் இன்றே நீ என்னோடு விண் வான் வீட்டில் இருப்பாய் அப்படி ஒன்று இல்லைன்னா சொல்லியிருப்பார் அவர் ஏமாத்துவார் அவனை தேர் இஸ் ஹெவன் தேர் இஸ் ஹெல் உலகம் உங்ககிட்ட நிறைய பலது பொய் சொல்லும் ஏமாத்தும் இட்ஸ் ஒன்லி எ ஸ்டேட்னெல்லாம் சொல்லும் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டேட் அது ஒரு நிலை அல்ல அது ஒரு இடம் இன்றே நீ என்னோடு வான் வீட்டில் இருப்பாய் இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஆசைப்படுவோம் அந்த இடத்துக்கு போகணும் நம்மளுடைய ஆன்ம ஆசைப்படுது அதுக்கு நம்ம தான் அதுக்கு தடையாக நிற்கிறோம் அவனர் கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார் என்கிட்ட ஒருத்தங்க வந்து சொன்ன சாட்சியம் அவங்களுடைய சித்தியினுடைய சாட்சியம் சொன்னாங்க அவங்க இங்கே தான் உட்காந்துக்கிட்டுருக்காங்க அவங்களுடைய சித்தி அதாவது ரெண்டாவது டைம் அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு ஒரு டைம் வந்து ஹீல் ஆகி போயிடுச்சு ரெண்டாவது டைம் வந்திருக்கு திருவண்ணாமலை சேத்துப்பட்டு அப்படின்ற இடத்துலேருந்து ஒரு நாள் உள்ளிருப்பு தியானத்துக்கு வந்தாங்க நாலு நாள் தியானம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த கடைசி நாள் கடைசியில் அதுக்கு முந்தின நாள் இன்னர் ஹீலிங் அடரேஷன் டைமில் ஆண்டவர் ஒரு விடுதலை கொடுத்தார் ரெண்டு விடுதலை அன்னைக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடில் கரங்களுக்கு இடையில் உள்ள கட்டி கரங்களுக்கு இடையில் உள்ள கட்டியில் இருந்து ஆண்டவர் விடுதலை தராருன்ற ஒரு வெளிப்பாடு இருந்தது இன்னொன்று கேன்சர் இருந்து ஆண்டவர் ஹீலிங் கொடுக்குறாருன்ற வெளிப்பாடு இருந்தது இதெல்லாம் முடிஞ்ச பொழுது தியானம் முடிஞ்ச பொழுது அவங்க சாட்சின்னு சொல்லிட்டு தான் போனாங்க அவங்க வந்த பொழுது அவங்களுடைய கரங்களில் ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக கரங்களுக்கு இடையில் கட்டி இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு 
இந்த ரெண்டாவது வந்த கேன்சர்னால் வந்த ப்ராப்ளம் அது அந்த இன்னர் ஹீலிங் அடரேஷன் முடிஞ்சு அவங்க கையை பார்க்குறாங்க அவங்க கையிலேருந்து அந்த கட்டி இல்லை ரெண்டாவது அவங்க போகும்போது சொல்லிட்டு போகிறாங்க கேன்சர் எனக்கு ஹீல் ஆயிருக்கும் ஃபாதர் நான் நம்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னாங்க இன்றைக்கி அவங்களுடைய அந்த உங்களுடைய பெரியமா தானே எழுந்து நில்லுங்க அவங்களுடைய பெரியமா அவனுடைய சாட்சி அவங்க சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க இப்போ ரெண்டாவது டெஸ்ட்டு வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அந்த அவங்க இவங்களுடைய அந்த பெரியம்மாவுக்கு கேன்சர் இல்லைன்னு எல்லாமே நெகட்டிவாக வந்திருக்கு கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா சிலன் பார்ந்தவர்களே உயிர் உள்ளவர் இன்னைக்கு இருக்கிறார் இவர் எந்த பொய்யும் நம்ம கிட்ட சொன்னதே கிடையாது பைபிள் முழுக்க 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 உண்மை திஸ் இஸ் நாட் அ புக் திஸ் இஸ் அ பர்சன் ஸ்பீக்கிங் டு யூ திஸ் இஸ் நாட் அ புக் பட் அ பர்சன் ஸ்பீக்கிங் டு யூ அதனால் தயவு செய்து இந்த பைபிள் படி வாழ இந்த பைபிளில் இருக்கிற உண்மையை வாழ ஆசைப்படுவோம் நம்மளுடைய ஆன்மாவை லெட் அஸ் நேச்சர் அவர் சோல் ஆசீர்வாதம் பெறுவோமா படுவோமா மான் பெயர் மீட்பருமானுக்குரலும் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரலும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இசுவே உமது ரத்தத்தாலும் உமது சதையாலும் நீர் எங்களுக்கு தந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்தி எங்களுடைய உடல் உள்ள மான்மாவை ஒப்பு கொடுத்து மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம்
நமக்காக பரிந்து பேசிய கன்னித்தாய்க்கு நன்றி சொல்லி பாடுவோமா அம்மா மரியே நன்றி புனிதர்களே நன்றி வானத்தூதர்களே நன்றி திருச்சபையே நன்றி அருட்சாதனங்களே நன்றி அர்ஷிஷ்ட சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்திரக்களிடமிருந்து எங்களை ரட்சித்தருளும் எங்கள் சர்வேஸ்வரா தந்தை மகன் தொய்யாவியின் பேராலே அமை